नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पॉवर या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधी लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये उपयुक्त असलेल्या व्हिडिओ सुद्धा आपण अपलोड करीत असतो विद्यार्थी मित्रांनो बरेच आहे जे की सरळ सेवा पदभरतीसारख्या परीक्षा ज्या होतात स्पर्धा परीक्षा त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या ज्या पात्रता परीक्षा असतात जसे की शिक्षक पात्रता परीक्षा अशासारख्या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये एक प्रश्न हा नेहमी विचारलेला असतो आणि बरेचसे विद्यार्थ्यांचं कन्सेप्ट क्लिअर नसल्यामुळे तो प्रश्न हमखास चुकतो परंतु हा व्हिडिओ तुम्ही व्यवस्थित पाहिला तर तो तुमचा प्रश्न कधीही चुकणार नाही आणि तो तुमचा हक्काचा एक ते दोन मार्क जो की तुमचं सिलेक्शन किंवा जे तुमचं क्वालिफिकेशन आहे ते म्हणजे एक बेनिफिशियल ठरू शकतं त्यामध्ये तुम्ही कधीही फ्रंटमध्ये राहू शकता तर त्या प्रश्नाविषयी आपण माहिती घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पार्ट ऑफ स्पीचचा जर तुम्ही डिटेलमध्ये अभ्यास केलेला असेल तुम्हाला सर्व बाबी ह्या माहीतच असतात परंतु त्यामधील कन्सेप्च्युअल जेव्हा क्वेश्चन विचारला जातो तेव्हा बरेच जणांचा प्रॉब्लेम होतो जर तुम्हाला पार्ट ऑफ स्पीच हे अगदी डिटेलमध्ये अभ्यास करायचा असेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला पार्ट ऑफ स्पीचचा डिटेल व्हिडिओ असलेली लिंक ही मिळून जाईल ज्याच्यामध्ये मी पार्ट ऑफ स्पीचचे सगळे पार्ट हे डिटेलमध्ये शिकवलेले आहेत आता आपण ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हणजेच भाववाचक नाम बद्दलचा जो प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारला जातो त्याबद्दल माहिती घेऊया आता इथे जो वाक्य दिलेलं आहे ते तुम्ही पहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी असं तुम्हाला वाक्य देऊन त्यामध्ये एखादी वर्ड अंडरलाईन करतात आणि त्याचं तुम्हाला पार्ट ऑफ स्पीच आयडेंटिफाय करायला होतात मग तिथे तुम्हाला नाऊन प्रोनाऊन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन किंवा नाऊनचे जे प्रॉपर नाऊन अशा स्वरूपात वेगवेगळे पर्याय हे दिलेले असतात मग बरेचसे विद्यार्थ्यांचं जेव्हा नाऊन वगैरे ते रीड करतात किंवा मग त्यांचे जे सब टाईप असतात त्याच्यामध्ये कन्फ्यूज होतात परंतु आता ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन हे खूप सोपं आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिलं ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेतलं की यावरचा कुठलाही प्रश्न विचारला तर तो तुम्ही सॉल्व्ह करू शकाल ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊनला आपण मराठीमध्ये भाववाचक नाम असं म्हणतो तर ज्या गोष्टींना आपण स्पर्श करू शकत नाही किंवा डोळ्यांनी पाहू शकत नाही केवळ आपल्या मनानेच कल्पना करू शकतो आता तुम्हाला जो वर्ड दिलेला आहे तो तुम्ही अगोदर समजून घ्यायचा आता इथे दिलाय ऑनेस्टी ऑनेस्टी म्हणजेच प्रामाणिकपणा प्रामाणिकपणा हा वर्ड जेव्हा तुम्ही मनामध्ये विचार करता तेव्हा त्याच्यासाठी तुम्ही डोळ्यांनी त्याला वेगळं पाहू शकता का किंवा त्याला स्पर्श करू शकता का नाही तर या स्थितीच्या आणि गुणाच्या म्हणजे हे एक प्रकारचं गुण आहे प्रामाणिकपणा हे काय आहे व्यक्तीमध्ये असलेल्या आवश्यक गुणांपैकीचं एक गुण आहे तर अशा स्थितीच्या ज्या अशा सॉरी अशा स्थितीच्या गुणाच्या आणि भावनेच्या आणि कल्पनेच्या किंवा क्रियेच्या क्रिया करत असेल त्या तील विचार पद्धती क्रिया करणं आणि क्रियेच्या विचार पद्धती याच्यात फरक आहे तर या विचार पद्धतीच्या नावास आपण भावाचक नाम असे म्हणतो मग तुम्हाला आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ नाऊन किंवा तुम्हाला जर विचारलेला असेल की याचा पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हाला आयडेंटिफाय करा तर तुम्हाला जो वर्ड दिलेला आहे तो वर्ड तुम्ही विचार करायचा की याला आपण डोळ्याने पाहू शकतो का किंवा स्पर्श करू शकतो का किंवा मनाने आपण याची कल्पना करू शकतो का जर ते आपण करू शकत नसाल तर ते भाववाचक नाम असणारं तुम्हाला दिलेलं एक्झाम्पल असेल इथे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसीमध्ये तुम्हाला छानपैकी लक्षात येईल ऑनेस्टी म्हणजेच प्रामाणिकपणा तर प्रामाणिकपणा हा भाववाचक नाम येईल त्याचबरोबर चाइल्डहूड इज द पिरियड ऑफ ब्युटी आता चाइल्ड जर दिलेलं असतं तर मुले हे नाऊनमध्येच आलं असतं पण इथे आपल्याला चाइल्डहूड दिले तर याचं काय येईल मग तर हे जे की आपण लहानपण असं म्हणतो ना आपल्याला लहानपण देगा देवा मुंगीसा खरीचा रवा असं आपण म्हणतो ना अगदी तसंच हे लहानपण हे एक स्थिती आहे तर ही जी आपण स्पर्श करू शकत नाही किंवा डोळ्यांनी पाहू शकत नाही म्हणून हे एक अपस्ट्रक्ट नाऊनचं उदाहरण आहे तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे उदाहरणं लक्षात ठेवायचे आहेत आणि यावर आधारित आलेला प्रश्न हा तुमचा सॉल्व्ह होईल आता अपस्ट्रक्ट नाऊनमध्ये काही प्र जे प्रकार आहेत ते समजून घ्या यामध्ये क्वालिटी अपस्ट्रॅक्ट नाऊन स्टेट अपस्ट्रॅक्ट नाऊन ॲक्शन अपस्ट्रॅक्ट नाऊन असे वेगवेगळे प्रकार आहेत तर अशा प्रकारे यामध्ये गुणदर्शक स्थितीदर्शक आणि कृतीदर्शक या भावाच्या नामांचा समावेश होतो 
गुणदर्शक मध्य ऑनेस्ट विजडम गुणा भाव दर्शवत है स्थिति मध्य पॉवर्टी फ्रीडम की स्थिति कश्मी है दर्शवेल एक्शन एब्सट्रक्ट वर्ड मध्य मुंट थे शब्द का समावेश हो तो अशा प्रकार अपन एब्सट्रैक्ट नाउन बदल महति घी जी की तुम्हारा आइडेंटिफाई करना फार महत्वपूर्ण अभी ठरेल आता अे का ही वर्ब आता जे कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन इन एब्सट्रैक्ट नाउन मधे विचार कि एब्सट्रैक्ट नाउन च तुम्हारा वर्ब करा अद्धा विचार वर्ब च एब्सट्रैक्ट नाउन करता ना, जर ऐक्ट ऐक्ट मे कृति करने ऐक्शन मे कृति तुम्हारा इतने लक्षा पाजे कि ऐक्ट एब्सट्रैक्ट नाउन ऐक्शन होते ऐडवाइज हे खूब वेला विचार जता बच जन ते चुकत ए डी व्ही आई एस ई हे वर्ब आना है एब्सट्रैक्ट नाउन जर मटल तो ए डी व्ही आई सी ई हे एब्सट्रैक्ट नाउन ये आना है ये तुम्हारा लक्षा घायनतर बिलीव आ बिलीफ मधे सुधा बरच जन चुकत ज्यादा बी ई एल आई ई व्ही ई अल तो हे वर्ब आतो आ बिलीफ बी ई एल आई ई एफ अल तो हे एब्सट्रैक्ट नाउन आत तो इतने जे शब्द तुम्हारा दिलले हैं ये तुम्हारा लक्षा ठेवा चाहिए वर्ब एंड एब्सट्रैक्ट नाउन या ट्रांसफॉर्मेसन मधे सुधा आ शब्दा मे यूज के लिए वक्या यूज करूँ तुम्हारा अंडरलाइन दिल कन्वर्सेशन अंडरलाइन दिल तो तिथे तुम्हारा टाइप हा एब्सट्रैक्ट नाउन हा सिलेक्ट कराएगा इतने तुम्हारा अजु ही अपन एक्जाम्पल दिलले हैं ये तुम्हें व्यवस्थित वाचन घया समझ कारण ये प्रश्न हे बरेचसे विद्यार्थी वारंवार चुकवत लाइव लाइफ स्टील स्टेल्थ सीज सीजर प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन प्लीज प्लेजर अशा स्वरूप प्रश्न तुम्हें स्कोरिंग प्रश्न आता जे कि तुम्हारा मुद्दम कन्फ्यूज करना विचार जता नेमके तुम्हें तो चुकत आता नाउन चन एब्सट्रैक्ट नाउन मधे रूपांतर करता ये जे कि एजेंट एजेंसी हिरो हिरोइजम कावड़ कावर्डाइस अस होता हे तुम्हारा लक्ष्य कारण हे खूब महत्वपूर्ण वर्ड है तर एडजेक्टिव पास एब्सट्रैक्ट नाउन के ब्रॉड ब्रेड इग्नोर इग्नोरन्स जस्ट जस्टिस बिटर बिटरनेस ब्रेव ब्रेवरी पुअर पॉवर्टी इधे तुम्हें सगले पहू शकता वीडियो पॉज कर व्यवस्थित पहुन थोड़स रीड कर हे प्रश्न इजीली सॉल्व होते ह्यूम ये हम्बल हम्बलिटी अशा स्वरूप तर अशाच प्रकार से अजुन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पहानेकर तुम्हारा आवड़ता का हे कमेंट बॉक्स में नक्की मजे नोंद करा तो बरबर ज्या विद्या मित्रां डिटेल मधे अभ्यास कराए जे कि इंग्रजी ग्रामर है मराठी ग्रामर है जे स्पर्धा परीक्षा जी ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा तोबरबर सरल सेवा पदभरती स्पर्धा परीक्षा अशा विद्यार्थ्या अपने व्हाट्सअप बैचसुद्धा चालू है ज्यादे अपन डेली अशा स्वरूप की महति जी की जास्त विद्यार्थी कन्फ्यूजिंग कर कन्फ्यूज करूँ क्या अपने आन्सर चुकवत हे प्रैक्टिस अपन रेग्युलरली मजे डे बाय डे प्रोसेस करीत आतो ज्या स्टूडेंट का एनहांसमेंट हे छान पद्धति के वर्कशीट अपन के ज्यादे डे वन मधे तो कसा अभ्यास करते है नर क्लासम तेने छान अभ्यास करूँ तीस तीसव्या दिवसी ता कसा अभ्यास की ग्रोथ होते का प्रॉब्लम ये है तो सॉर्ट आउट करण को कन्फ्यूजन है तो अपन पहान तर अधिक महती देण अशा प्रकार की प्रक्रिया अपन करी मे डे वन लर एखी स्टूडेंट ऐडमिशन घेल तो, तो डे थ्री लेव बाहर पड़े कि डे सिक्सटी जो अपना कोर्स का टोटल पीरियड आल व्यक्तिमत्वाबरबरच अभ्यास विषय आवड़ी बरबरच संकल्पनासुद्धा स्पष्ट होता जे कि एक स्पर्धा परीक्षे तैयारी कराला ये परंतु तो जो स्पर्धा परीक्षे हा प्रश्न विचार हा टॉपिक घो तिथला तिथला क्लिअर हा छान पद्धति ने हो या व्यतिरिक्त तुम्हार का ही अड़चणी आती तो कमेंट बॉक्स में नक्की नोंदवा तुम्हार अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांडियो शेयर करा